Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, un saludo de Memo el Gordo. El día de hoy vamos a hablar de una composición bastante favorecida en el parche 12.5, en el cual vamos a tener sindicatos con tiradores. Sindicatos va a ser la estructura y tiradores van a ser los carries. Tenemos un tirador en sindicato que es la queridísima amiga Ashe, ya sea que esta composición la basemos en hacer slow roll de ella o en irnos directamente a nivel 8 con Ginny Oriana, vamos a disfrutar bastante jugándola. Recordemos que la línea frontal de guardaespaldas es una línea de armadura así que aprovecha más bueno tiene más ventaja en early no donde no hay tantos no hay tanto poder de habilidad tan poderoso pero toda la partida va a ir bastante bien debido a que vamos a tener varias unidades capaces de realizar el daño y bueno H se basa completamente en daño físico H no hace ni una pizca de daño mágico así que olvídense de guantelete deslumbrante y todos esos objetos de poder de habilidad si bien es cierto el poder de habilidad le da un poquito más de daño el daño físico es lo que realmente va a destacar en ella vamos a ver que los objetos objetos de ella van a ser de daño físico y son exactamente los objetos que le poníamos a Jim, puesto que son tiradores. Las demás unidades se van a basar en protegerla mientras ella hace una gran cantidad de daño. La composición tiene tanqueo, tiene control, tiene eh, pues también un poquito de daño, así que va a ir bastante, bastante bien. Vamos a hablar de cómo llegar a ella. La composición tiene dos vertientes, la composición de guardaespaldas, ir hacia sindicatos o hacia tiradores. Nosotros vamos a jugar alrededor de Darius y alrededor de Ashe, muy probablemente, pero ahora olvidémonos de Ashe. Lo más importante es la línea frontal, vamos a llevar dos guardaespaldas, es probablemente lo más importante. Conforme ya tengamos esto vamos a decidir, tenemos una H para jugar sindicato, con tres sindicatos, o simplemente podemos jugar dos tiradores, ustedes busquen qué es lo que más les gusta. A final de cuentas traten de complementar, si ustedes no tienen H, si no tienen sindicato y no tienen esas cosas, ¿qué les parece utilizar una Caitlyn y Vigilante? Eso puede funcionar también en juego temprano. El juego temprano es bastante simple, dos guardaespaldas voy a ella con apertura de guardaespaldas también puedo utilizar una línea frontal de vigilante matones, pero más que nada no se desvíen mucho del tema vamos a darnos cuenta que la composición como les había dicho es de Ashe así que traten de dirigirse a Ashe vayan a ella cuando tengan Ashe y jueguen alrededor de ella no, no tengan miedo, a veces tenemos ese miedo de que los guardaespaldas son una mierda y los tiradores son una mierda pero bien jugados realmente son capaces de llevar un, una apertura bastante fuerte conforme vayamos avanzando en esta composición pues vamos a meter por ejemplo un sindicato el sindicato más cercano puede ser este y como ya tenemos esta cochinada pues vamos a poder meter eh, a lo mejor una sindra a nivel, a nivel 6, mira, ahí está bonita la compo, tenemos el combo de control y como ya tenemos una sindra a lo mejor podemos quitar a la Pobu y meter una Leona tal vez y entonces ya nos falta nada más un, un de estos, un, un galante, pueden meter un galante y así van a ir eh, poco a poco llevando su composición, a lo mejor le sale en lugar de este le sale Morgana y pueden meter una Oriana o una Lulu que les daría encantador, también da línea frontal, recuerden el set pasado cuando jugábamos Lulu con tiradores aunque no exista Tristana se puede llevar Morgana a Lulu entonces traten de ser ingeniosos conforme mayor, ma, mayor sea su experiencia y más jueguen la composición van a ver que van a poder hacer mejores cosas una vez que lleguen al nivel 6 vean qué tanta cantidad de H lograron acumular si tienen eh, van a entrar a la ronda 4 y tienen unas 6 H hagan slow roll y saquenla al 3 va a ser un elemento más favorable hacia ustedes solamente si tienen 5 o 6 H si no les recomiendo subir a nivel 8 y mejor buscar un Jin al 2, buscar este tal vez un, una Oriana al 2 y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues la composición les digo queda bastante, bastante completa. Se va a ver de esta manera, ya sea que jueguen a Slow Roll de esto o a, a este, pues ya van a decidir quién de ellos dos va a llevar los objetos. Eh, la verdad, me gusta mucho jugar con Morelo. Morelo se le puede poner a Morgana, también le solemos poner objetos de tanque, eh, tal vez una redención. A Oriana ya saben, lanza de Shojin, objetos de poder de habilidad... Y a Sindra pues le pueden poner algo, al guillo que le sobre, ¿no? Obviamente, conforme vayan avanzando, pues pueden quitar a Sindra y poner un silco. Fíjense que hay pocas composiciones que me gustan tanto con silco. Porque puedan hacer esto. Y castear estas dos ultis primero. Y evitar que sus tanques se mueran. Está bastante bien, la verdad. Me gusta mucho la composición y lo que se hace con ella. Les voy a dejar una partidita que la verdad quería hacer una partida con Ashe al 3. Pero de esas ha de haber muchas. Les dejo una partida donde me voy más hacia la vertiente de Galante. Porque se puede hacer, si no juegan esto, 
si no juegan esto se puede hacer de otra vertiente se puede quitar a lo mejor eh, este y miren vamos a hacer una, un pequeño cambio y podemos llevar serie recuerden que serie es un tirador y podemos llevar como segundo guardaespalda a este que simplemente es otra variante no miren vamos a llevar a serie en lugar de la, la monita esta vamos a llevar a, a Sindra y nos va a dar eh, con Sira nos va a dar la, el, el erudito y pues vamos a utilizar la Sira Jin, ¿no? La composición de Seri Jin que también se puede hacer. Les voy a dejar una partida con seis tiradores que es una vertiente un poquito extraña, pero les va a gustar bastante, van a ver. Y bueno, pues esto sería todo por mi parte, espero les haya gustado mucho, jueguenla mucho para que la aprendan a transicionar. Y no olviden los directos de Twitch en los que estamos jugando todos los días, explicando composiciones y compartiendo con ustedes, haciendo sorteos, entre otras cosas. Cuídense mucho, nos vemos la próxima vez, hasta la próxima. El pinche Jordul, men. No sé, cómo, no sé cómo le voy a ganar al Jordul. Es muy poderoso. Serie es muy buena, pero le está haciendo falta Silco. A la compo le está haciendo falta Silco. Los tiradores no tienen ningún valor más que darle daño a, a Jin y a Seri. ¿Ya vieron qué buena última me marqué? Pero es que matan a los, a los guardaespaldas, los matan muy rápido. ¡Oh! oh, oh. <risa> Para que se eduque. ¡Ay, un Draven! ¡Ah, ya no lo compré! Bueno, este está mejor. Eh, Para que se eduque, chamaco. Este, voy a rolear una vez. ¡Ay, un Draven! Es más fácil que saque esto a que saque esto. Estas me las armé porque estoy loquito. ¡Hola, Victorine! ¿Cómo estás? Sí, men, aquí ando. Pues es que traigo una serie bien maciza. Esto es en serie o oh, poderoso. Y no se cambia, yo estoy chido. Ando chido, no me toquen. Ando chido. ¿Por qué puse a Bran acá? Porque eso va a hacer que Bran tire la ulti hacia acá. Por el, por el ángulo. Mira. Ahora la va la, la venta. ¡Ay, qué baboso es mi mono ese! ¿Y mi serie? Yo tenía una serie. ¿En serie? Oh. A tu casa, pete. Eh. Pa, 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 pa. Cañón de fuego rápido. ¿Con eso puedo alcanzar 12 de rango? 9 de rango. Es lo último que quisiera. ¿Cómo estás, Víctor? Papá. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Todo bien? Ando aquí. Esto le automáticamente le da ataque, mira. Le da ataque. Me lo estoy pensando, eh. Me lo estoy pensando si quitar a Oriana por Silco. Es que Oriana da mucho... Tal vez deba quitar mejor dos tiradores, ¿no? Por un Silco y algo más. ¡Ja! Bueno, pues ya olvídenlo. Ya no hizo falta. GG. GG